ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് ക്രാഫ്റ്റി ബോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വാട്ടർ ക്യാൻഡിലാണ് അത് ഞാൻ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓരോന്നായി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ വളരെ ഉപകാരം കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്തായി ഒരു കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടണുണ്ട് അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ പല സൈസിലും പല ഡിസൈനിലും ഉള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ ജാറിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഐസ്ക്രീം ബൗളുണ്ട് ജ്യൂസിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലാസ് ജാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള രീതിയിൽ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ജാറ് ഇതുപോലെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ് ഇതുപോലെ ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് റെഡ് കളർ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ബ്ലൂ കളർ ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് അത് നമുക്ക് ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ നമുക്ക് ഈ ബൗളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നാരങ്ങയും കുറച്ച് ഗ്രാമ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായി ബൗളിനകത്ത് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രാമ്പു വെച്ച് കൊടുക്കും അത് ഈ ഗ്രാമ്പും നാരങ്ങയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ നല്ലൊരു റിഫ്രഷിങ് സ്മെല്ലാണ് ഗ്രാമ്പു നമുക്ക് ഇതുപോലെ നാരങ്ങയ്ക്ക് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഗ്രീനാപ്പിൾ നല്ലതാണ് ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഗ്രീനാപ്പിൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കറുകാപ്പട്ടയും ഗ്രാമ്പുവും ചേർത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അത് ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് ജാറിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായി കുറച്ച് മാർബിൾ ബോൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് ഒരേ ലെവലിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിന് മുകളിലായി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷോ പീസ് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത് മക്കളുടെ ചോയ്സിലുള്ള ഒരു ക്യാൻഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവരുടെ ഒരു ടോയാണ് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ട് തന്നതാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം ബൗളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പിങ്ക് കളർ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറിയൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ് ആണ് അതുകൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അടുത്ത ക്യാൻഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലുള്ള കുറേ ബീഡ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റും ഫ്ലവറും ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് മിഡിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്യാൻഡിൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല ഡിസൈനിലുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും അതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്ലാസ് ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഫുഡ് കളറാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഞാനൊരു യെല്ലോ കളറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനിപ്പോൾ കളർ ഓറഞ്ചോ റെഡോ ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർ ഫുഡ് കളറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി വെള്ളം ചേർത്തെടുത്താൽ മതി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ക്യാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കാനായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓരോ ഗ്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം നിറയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു മുക്കാൽ ഭാ
എല്ലാ ഗ്ലാസ്സിലും ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലെയർ കവർ ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാനിവിടെ എല്ലാ ജാറിലും ഓയിൽ ഒഴിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് തിരി ഉണ്ടാക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ പോളിത്തീൻ കവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് റൗണ്ടായി ഓരോ ഗ്ലാസിൻ്റെയും ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം റൗണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പോളിത്തീൻ കവറിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളത് വെച്ച് ചെറിയൊരു ഹോളിട്ട് കൊടുക്കാം ഹോള് വലുതാവാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തിരി അതിലേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഊരി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഹോളിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻഡലിൻ്റെ തിരി നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ക്യാൻഡലിന് ആവശ്യമായ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തിരി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഓരോ തിരിയും നമുക്ക് ആ ഓയിലിന് മുകളിലായി പതിയെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓരോ ഗ്ലാസിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും എല്ലാ ക്യാൻഡലും ഞാനതുപോലെ തിരി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഗ്ലാസിനും അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് തിരി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓയിലിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തിരി വയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനൊരു ഷീറ്റ് അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തും നമുക്കിതുപോലെ തിരി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഭംഗി ഇതിനാണ് കൂടുതലെന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കവർ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തോ തിരി ഉണ്ടാക്കാം ക്യാൻഡിൽ കത്തിക്കുമ്പോഴുള്ള ഭംഗി എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണണ്ടേ ഇവിടെ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കുവാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് കത്തിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി മറ്റൊരു അടിപൊളി ക്രാഫ്റ്റുമായി ഉടനെ വരുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക